κυρία Τσιάρα, αρχικά θα θέλαμε να σα ευχαριστήσουμε που βρίσκεστε εδώ μαζί μα και για το χρόνο σα. Να είστε καλά. Και α μιλήσουμε για τη μετάφραση. Ε, ήταν όνειρο ζωή σα να ασχοληθείτε με τη μετάφραση. <laughs> Όχι. Όχι. <laughs> Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ωστόσο, υπήρξε κάποια συγκυρία, κάτι άλλο που να σα άλλαξε. Πώ προέκυψε, μάλλον, η ενασχόληση. Όσο αυθόρμητα προκύπτουν όλα τα ωραία. Δεν τα είχα σκεφτεί, ούτε ήταν καθαρά, συνειδητή επιλογή κτλ. Ήμουν στη Γερμανική Φιλολογία, είχα κάνει μαθήματα μετάφρασης. Ε, μετά παρακολούθησα ένα πρόγραμμα δύο ετών στο Goethe Institute για μεταφραστές. Ε, τότε καθηγήτρια ήταν η κυρία Βιδενμάιερ εκεί, πριν να μπει στο Πανεπιστήμιο. Σίγουρα έπαιξε ρόλο. Ε, στην αρχή σκέφτηκα ότι θα το κάνω για να κρατήσω επαφή με τα γερμανικά και καθώς δούλευα και σε άλλες δουλειές και τα λοιπά και σκέφτηκα να το κάνω ως συντήρηση για τα γερμανικά. Απλά στην πορεία εδώ ότι μου αρέσει πάρα πολύ, μου πάει και ξεκίνησα με το να κάνω δοκιμαστικά. Κάπως έτσι ξεκινάς αυτή τη δουλειά, δεν έχεις κύκλο, δεν έχεις πελάτες με το καλημέρα σας. Ξεκινάς με δοκιμαστικά, αποκτάς τους πρώτους πελάτες, η μία δουλειά φέρνει την άλλη και μετά σιγά σιγά μπαίνει σε διάφορους τομείς και μεγαλώνοντας μπορείς να κάνεις και τις επιλογές σου, μπορείς να πεις τα πρώτα όχι, μπορείς να πεις πολλά ναι εκεί που σου αρέσει πιο πολύ, κάπως έτσι. Και με τι είδους μεταφράσεις ασχολείστε συνήθως. Με διάφορα πράγματα. Σίγουρα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι ο υποτιτλισμός, κοντά μια δεκαετία τώρα, που και αυτό ήρθε πολύ τυχαία. Υπήρξα πάντα συνεφίλ και κάποια στιγμή έκανα ένα δοκιμαστικό για μια εταιρεία υποτιτλισμού. Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Και έτσι εδώ και δέκα χρόνια σχεδόν δουλεύω για φεστιβάλ διεθνή. Αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι. Για 6-7 χρόνια δούλεψα σε εκδόσεις, ε, όπου δεν μεταφράζεις μόνο λογοτεχνία, όπως μπορεί να νομίζετε. Μεταφράζεις και συνταγές, και εγκυκλοπαίδειες, και παιδικά βιβλία, και λογοτεχνικά, και ιστορικά. Οπότε εκεί πάλι είχα μια μεγάλη γκάμα βιβλίων και διαφορετικών ειδών κειμένων. Η αλήθεια όμω είναι ότι τα, ο βασικό μισθό έρχεται από τεχνικά κειμένα. Με εταιρείε ή με μονομένου πελάτε. Ε, η καθημερινότητα δηλαδή είναι κυρίω με τέτοια κείμενα. Ε, γνωρίζουμε ωστόσο ότι έχετε ασχοληθεί και με τη μετάφραση του θεάτρου. Ε, ναι. θα, ποιες, ποιες θεωρείτε ότι είναι ιδιαίτερε ανάγκε τη μετάφραση θεατρικών έργων. Καταρχήν, ο υπερτιτλισμός στο θέατρο είναι συναρπαστικός για μένα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές δουλειές, γιατί είναι κάτι που κοστίζει πολύ και επίσης δεν έχουμε πάρα πολλές παραστάσεις σε άλλες γλώσσες. Υπάρχει στο Φεστιβάλ της Επιδαύρου και σε κάποιες, κυρίως στην Αθήνα έχω βρει δρόμους και επαφές με θεατρικούς κύκλους, όπου ανεβαίνουν πιο πολύ πράγματα σε άλλες γλώσσες. Ε, η ιδιαιτερότητα της μετάφρασης ε, με κάθε είδος κειμένου που ασχολείσαι έχει και άλλες δυσκολίες και μεταφραστικές και τεχνικές και χρονικές και χωρικές. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσουμε συγκεκριμένα για το θέατρο. Σίγουρα το θέατρο είναι μια πολύ ειδική περίπτωση γιατί είναι ακόμη πιο δύσκολο από τον υπότιτλο. Ε, σκεφτείτε ότι ήδη έχουμε πάρα πολλούς περιορισμούς στον υποτιτλισμό σε μια ταινία, γιατί πρέπει να χωρέσεις στην οθόνη, στην κάτω μεριά, έχεις μόνο μία ή δύο σειρές, πρέπει να τα πεις με λίγα λόγια για να προλαβαίνει ο θεατής να δει το πλάνο, αλλιώς χάνει την ταινία και διαβάζει τα δικά σου κείμενα. Σκεφτείτε ότι στο θέατρο είναι διπλή η δυσκολία, γιατί δεν είναι καν κάπου προσαρμοσμένο σε μια οθόνη. Ο θεατής πρέπει να κοιτάει πάνω, και κάτω να βλέπει αυτούς που παίζουν και πάνω και κάτω, που σημαίνει ότι πρέπει να συμπτύξεις τόσο πολύ το νόημα, να θυσιάσεις πολλά πράγματα και είναι μια τεχνική που μπορεί να σου πάρει πολύ παραπάνω από ό,τι αν είχε το χώρο να μεταφράσεις κανονικά, όπως αν μετέβραζες ένα θεατρικό για να εκδοθεί, σε μορφή βιβλίου δηλαδή. 
ποιο θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι το αγαπημένο σα έργο, είτε λογοτεχνικό είτε θεατρικό που έχετε μεταφράσει. Αχ, όχι, δεν πρέπει να διαλέξω ένα. <laughs> Μπορείτε να πείτε και δύο, αν θέλετε. <laughs> ε, όχι, θα ήταν πολύ κακό. Ε, γιατί κάθε εποχή έχει διαφορετικά. Δεν ξέρω, άλλα πράγματα από το Μεσαίωνα, άλλα από το 18ο, άλλα από τον 20ο. Ε, σίγουρα με συναρπάζουν κείμενα που είτε πραγματεύονται το υπαρξιακό, είτε το κοινωνικοπολιτικό. Αλλά αλήθεια, δεν θα ήθελα να διαλέξω ένα. Θα δικήσω όλους τους άλλους. Ε... <laughs> ναι. Όσο ενδιαφέρουσα και αν ακούγεται η μετάφραση του θεάτρου, είπατε αναφερθήκατε πολλές φορές σε, σε δυσκολίες. Ε, σκεφτήκατε ποτέ να τα παρατήσετε λόγω κάποιας, εξαιτίας κάποιας δυσκολίας. Όχι, σκέφτηκα απλώς ότι πρέπει να παίρνω και πάρα πολλές δουλειές που μπορεί να μην μου αρέσουν στα τεχνικά, ώστε να μπορώ να κάνω και τα άλλα. Δηλαδή, ο τρόπος για να τα καταφέρεις, μιλώντας σαν επαγγελματία, σίγουρα δεν μπορείς να ζήσεις από τον υπερτιτλισμό. Η αλήθεια είναι αυτή, δηλαδή υπάρχουν πέντε παραστάσεις το χρόνο. Ε, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να βρεις και ό,τι άλλο σου αρέσει ή τουλάχιστον δεν είναι πολύ μακριά από σένα, να το συνδυάσει. Θέλει ευελιξία. Και τι είναι αυτό το οποίο απολαμβάνετε, το οποίο σας διασκεδάζει περισσότερο κατά τη διαδικασία μια μετάφραση. Το πιο ωραίο κομμάτι για μένα είναι το πρώτο κομμάτι, όταν ψάχνεις να βρεις τις λύσεις. Είναι το πιο δύσκολο, αλλά είναι και το πιο διασκεδαστικό, γιατί είναι όλο το δικό σου κομμάτι, το πώς θα καταφέρεις να αποδώσεις κάτι, ε, τι θα κάνεις με τα λογοπαίγνια, τι θα κάνεις με, με τις διαφορές ε, ανάμεσα στις δύο γλώσσες, όταν δεν έχεις ισοδυναμίες. Είναι όλο το κομμάτι που, ας πούμε, παίζουν οι μεταφραστές. Σίγουρα, ας πούμε, το, το τρίτο χέρι που είναι το γυάλισμα, σαφώς πρέπει να γίνει πριν παραδώσεις μια δουλειά, αλλά είναι λίγο πιο σπαστικό, γιατί ασχολείσαι με όλα τα στιλιστικά, τα κόμματα, τις τελείες, το στήσιμο των κειμένων, τη μορφή. Σαφώς πρέπει να γίνει, αλλά δεν είναι τόσο το δημιουργικό κομμάτι. Ενώ το πρώτο μέρος... Ε, Σίγουρα και ο ίδιος μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα, αλλά και αυτό το ότι βάζεις στο μυαλό σου να ασχοληθεί, να σκεφτεί, να βρει λύσεις, θεωρώ ότι είναι το πιο γοητευτικό κομμάτι, νομίζω σε σημείο θυσμού για τους μεταφραστές. Είναι αυτό που μας κάνει να συνεχίζουμε να το κάνουμε. Μας είπατε πριν ότι δεν είχατε σκεφτεί ποτέ να γίνετε μεταφράστρια και ότι mm -hmm. το δο... ήταν δοκιμαστικό όλο, οι μεταφράσεις. Η εικόνα που που διαμορφώσατε για τη μετάφραση, άλλαξε από τη στιγμή που ασχοληθήκατε επαγγελματικά με αυτήν. Ναι, σαφώς. Γιατί σίγουρα το βλέπετε κι εσείς. Ε, υπάρχουν κάποια ερεθίσματα όσο είσαι μέσα στη σχολή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα πιο πολλά ερεθίσματα έχουν να κάνουν με το τι θα κάνεις με ένα κείμενο, με μεταφραστικά θέματα, δυσκολίες, τεχνικές κτλ αλλά σίγουρα δεν προετοιμάζεσαι αρκετά καλά για την πραγματικότητα της αγοράς. Και αυτό ίσως είναι κάτι που λείπει όχι μόνο από τη δική μας σχολή, γενικώ από τις ε, σχολές. Ε, μερικές φορές τα πανεπιστήμια και η πραγματική ζωή, οι δουλειές, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Και αυτοί οι δύο κόσμοι πρέπει να έρθουν πιο κοντά για να ξέρεις και ως φοιτητής τι σε περιμένει και πώς να διεκδικήσεις δουλειές, πώς να αρχίσεις. Και θεωρώ ότι και ο επαγγελματικό τομέα έχει να πάρει από αυτό, γιατί τα πανεπιστήμια είναι η πηγή των επόμενων επαγγελματιών. Οπότε και ένας πελάτης σαφώς και θέλει έναν καλό επαγγελματία. Θα πρέπει, θα πρέπει για μένα να υπάρχει μια καλύτερη γέφυρα. Τι θα συμβουλεύατε, λοιπόν, κάποιον νέο, ο οποίος θα ήθελε να ασχοληθεί με τη μετάφραση, να το κάνει. Να το δοκιμάσει, ε, γιατί μια δοκιμή θα σας πείσει. Ε, νομίζω ότι μόνο στην πράξη μπορείς να δεις πρώτον αν σου αρέσει τα αλήθεια 
ή αν νομίζεις ότι μπορεί να σου αρέσει. Δεύτερον, η ίδια η αγορά θα σου δείξει αν μπορείς να αντέξεις μέσα σε αυτό. Θα δεις την πράξη αν είσαι σχετικά καλός. Κανείς δεν ξεκινά να είναι τέλειος, ούτε είναι ποτέ τέλειος, αλλά σίγουρα αν καταφέρεις να κρατηθείς επαγγελματικά και σαφώς με βελτιώσεις μέσα στα χρόνια, αλλά θα δεις και αν σου πάει στην πράξη, στην καθημερινότητα. Νομίζω μόνο πρακτικά, θεωρητικά δεν μπορεί να απαντηθεί. Θα ήθελα να κάνω κι εγώ μια τελευταία πιο γενική ερώτηση. Mm -hmm. ε, είστε, ε, είστε αισιόδοξοι όσον αφορά στο μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα. Ναι, γιατί να μην είμαι. Είμαστε μια πολύ μικρή χώρα που <laughs> εισάγει πάρα πάρα πολλά πράγματα από το εξωτερικό και τα οποία όλα μεταφράζονται. Και τα πράγματα, τα προϊόντα μπορεί να είναι πολιτιστικά, μπορεί να είναι λογοτεχνικά, Μπορεί επίσης να είναι όλες αυτές οι συσκευές και που χρειάζονται εγχειρίδια. Μπορεί να είναι το κάθε τι. Είμαστε μια χώρα που εισάγει. Οπότε θεωρώ ότι η μετάφραση είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό στον ελληνικό χώρο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.